హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు విఎస్పి యూనిటీ ఈరోజు ఇక్కడ సెమ్ సిక్స్ కి సంబంధించి అనలైటికల్ సాలిడ్ జామెట్రీలో ఫోర్త్ యూనిట్ కి సంబంధించి ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం ఓకే మన ఛానల్ కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి ఇందులో ఒక ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు మన ఛానల్ కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ఓకే ఫైన్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ది లైన్ ఎక్ మైనస్ వన్ బై త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ మైనస్ లెవెన్ బై సెవెన్ విత్ ద కొనికాయడ్ అనే క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు సో మనం యూనిట్ వన్ టూ త్రీలో చూసినట్టుగానే ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ లైన్ ని ఈ కొనికాయ లో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అనే వాడు ఎక్కడైనా మనకు కనిపించింది అనుకోండి క్వశ్చన్ లో పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అని అడిగాడు అంటే ఇచ్చిన లైన్ ఈక్వేషన్ ని ఈ కొనికాయిడ్ లో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి కొనికాయిడ్ అయితే కొనికాయిడ్ స్పియర్ అయితే స్పియర్ కోన్ అయితే కోన్ ఏది ఉంటే అది అందులో మనం ఇచ్చిన లైన్ ఈక్వేషన్ ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన సొల్యూషన్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఏ విధంగా సబ్స్ట్యూట్ చేయాలన్నది ఇంపార్టెంట్ సో మనం ఆ త్రీ యూనిట్స్ లో ఏ విధంగా అయితే చేసామో ఇక్కడ కూడా అదే ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవుతాం సో నేను అన్ని వీడియోలో చెప్పినట్టు కానీ ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నాను ముందు ఏం చేయాలి అంటే గీవెన్ దట్ అని రాసుకోవాలి కంపల్సరిగా క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇచ్చిండో అది రాయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ దానికి వన్ మార్క్ ఉంటుంది క్వశ్చన్ లో ఇచ్చింది రాయడం నేర్చుకోండి సో ఏమి ఇచ్చిండు క్వశ్చన్ లో గివెన్ వన్ లైన్ ఈక్వేషన్ లైన్ ఈక్వేషన్ మనం ఈ విధంగా రాదాం ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ బై మైనస్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు వై మైనస్ ఫోర్ బై వన్ ఏం లేదంటే మనం తీసుకుంటాం దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ మైనస్ లెవెన్ బై సెవెన్ ఓకేనా ఇది ఒక లైన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండు రైట్ సో కొనికాయిడ్ ఇచ్చిండు ఆ కొనికాయిడ్ కూడా ఇక్కడ రాసుకుందాం కొనికాయిడ్ కొనికాయిడ్ ఈక్వేషన్ ఏమి ఇచ్చిండు ట్వెల్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కొనికాయిడ్ అంటే ఏంటనే డౌట్ రావచ్చు కొనికాయిడ్ అంటే అది స్పియర్ కోన్ లానే ఒక షేప్ అనమాట షేప్ ఆఫ్ ది ఒక సాలిడ్ దానికి కొనికాయిడ్ అని నేమ్ పెట్టిరు సో ఇది ఏ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ బి వై స్క్వైర్ ప్లస్ సి జెడ్ స్క్వైర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కే అనే ఫామ్ లో ఉంటుంది సో ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకుందాం ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ అనుకుందాం సో మన టార్గెట్ ఏంది ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ ఏంది ఏం చేయాలి అంటే ఈక్వేషన్ వన్ ని ఈక్వేషన్ టూ లో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి మరి డైరెక్ట్ గా సబ్స్ట్యూట్ చేద్దామా డైరెక్ట్ గా సబ్స్ట్యూట్ చేయడానికి రాదు సో మీరు ఈ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఏదో ఒక వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే దీనికి ఏదైతే ఆన్సర్ వస్తుందో y ప్లేస్ లో వై వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ కి ఈక్వల్ అని చెప్తుండు జెడ్ ప్లేస్ లో జెడ్ ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఏదైతే ఆన్సర్ వస్తుందో అది కూడా ఈ రెండుకి ఈక్వల్ అని చెప్తుండు అంటే మనం ఇప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి లెటర్స్ కన్సిడర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ బై మైనస్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు వై మైనస్ ఫోర్ బై వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జెడ్ మైనస్ లెవెన్ బై సెవెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏదైనా ఒక కాన్స్టెంట్ అనుకుందాం సమ్ టిఆర్ ఎక్స్ఆర్ ఇది ఎక్స్ వై జెడ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి పి క్యూఆర్ ఎస్ టి ఎనిథింగ్ ఏదైనా ఒకటి కాన్స్టెంట్ అనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ దాన్ని టీకి ఈక్వల్ సెకండ్ దాన్ని టీకి ఈక్వల్ థర్డ్ దాన్ని టీకి ఈక్వల్ చేద్దాం చేస్తే ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ బై మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టి వస్తుంది సో దీని నుంచి ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ టి వస్తుంది దెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ టి మైనస్ ఫైవ్ అవుతుంది ఓకేనా మైనస్ త్రీ టి మైనస్ ఫైవ్ అవుతుంది ఇది ఎక్స్ వాల్యూ ఓకే నవ్ వై గురించి చూద్దాం y మైనస్ ఫోర్ బై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ దెన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ప్లస్ ఫోర్ అవుతుంది ఇది వై వాల్యూ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే జెడ్ మైనస్ లెవెన్ బై జెడ్ మైనస్ లెవెన్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ అంటే జెడ్ మైనస్ లెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ టీ అండ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ టీ ప్లస్ లెవెన్ అవుతుంది ఓకేనా 
సో ఇప్పుడు మనకి టి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వీటిలో సబ్స్ట్యూట్ చేసి అదే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ పాయింట్ అవుతుంది దేర్ ఫోర్ మనకి ఏం పాయింట్ ఇప్పుడు పాయింట్ ఏం వచ్చేసింది ఎక్స్ వై జెడ్ అనేది ఒక పాయింట్ వచ్చింది ఇదే మన ఆన్సర్ ఈ ఎక్స్ వై జెడ్ ఏ మన ఆన్సర్ కానీ ఇక్కడ టి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దాని గురించి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ పాయింట్ అనేది కొనికాయిడ్ పైన ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పాయింట్ ని కొనికాయిడ్ లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాం అదే ఓకేనా లైన్ అనేది కొనికాయిడ్ పైన ఉందంటే ఆ లైన్ తో వచ్చిన ఈ పాయింట్ కూడా ఎక్కడ ఉండాలి ఈ కొనికాయిడ్ పాయింట్ పైన ఉండాలి సిన్స్ ఇట్ లైస్ ఆన్ ఈక్వేషన్ నంబర్ టూ ఇట్ లైస్ ఆన్ టూ అంటే కొనికాయిడ్ పైన ఉంటుంది ఇది సో ఇది ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం చేస్తే ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వైర్ అంటే మైనస్ త్రీ టీ మైనస్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వైర్ మైనస్ సెవెంటీన్ ఇంటూ వై స్క్వైర్ దట్ ఈస్ టీ ప్లస్ ఫోర్ హోల్ స్క్వైర్ ప్లస్ సెవెన్ ఇంటూ జెడ్ స్క్వైర్ సెవెన్ టీ ప్లస్ లెవెన్ హోల్ స్క్వైర్ మైనస్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సెవెన్ ఇక్కడ చేసి తీసుకొస్తున్నాం ఒకేసారి మైనస్ సెవెన్ అవుతుంది సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఇది ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వైర్ లాగా ఉంది ఎందుకంటే రెండు మైనస్ ఉన్నాయి మైనస్ కామన్ తీసాం అనుకోండి మైనస్ స్క్వైర్ ప్లస్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వైర్ ఫార్ములా తీసుకుందాం త్రీ టీ హోల్ స్క్వైర్ ఏమవుతుంది అంటే నైన్ టీ స్క్వైర్ అవుతుంది ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ ఏ బి ఫైవ్ త్రీస్ ఆ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టూ థర్టీ థర్టీ టీ టూ ఏ బి అంటే థర్టీ టీ రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో థర్టీ టీ రావడం జరుగుతుంది ప్లస్ బి స్క్వైర్ ఫైవ్ స్క్వైర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఓకే మైనస్ సెవెంటీన్ ఇంటూ టీ స్క్వైర్ ప్లస్ ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ టీ టూ ఏ బి ప్లస్ ఫోర్ ఫోర్ జా సిక్స్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ ఇంటూ ఫార్టీ నైన్ టీ స్క్వైర్ ప్లస్ సెవెంటీ సెవెన్ ఇంటూ టూ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ టీ లెవెన్ స్క్వైర్ వన్ ట్వంటీ వన్ మైనస్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు క్వాడిటీ కి ఈక్వేషన్ వస్తుంది దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే టీ వాల్యూస్ అనేవి రెండు వస్తున్నాయి ఆ టీ వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ పాయింట్ వచ్చేస్తుంది ట్వెల్వ్ నైన్ జా వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ టీ స్క్వైర్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ త్రీ జా థర్టీ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ టీ టీ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టెన్ జా టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ ఓకే త్రీ హండ్రెడ్ మైనస్ సెవెంటీన్ టీ స్క్వైర్ ప్లస్ సారీ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ సెవెంటీన్ ఎయిట్ జా వన్ థర్టీ సిక్స్ టీ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ సెవెంటీన్ సిక్స్టీన్ జా సెవెంటీన్ సిక్స్టీన్ జా టూ సెవెంటీ టూ టూ సెవెంటీ టూ సెవెన్ ఇంటూ ఫార్టీ నైన్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ క్యూబ్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ టీ స్క్వైర్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సెవెన్ ఇంటూ ఏమవుతుందంటే వన్ జీరో సెవెన్ ఎయిట్ టీ వన్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ సెవెన్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ సెవెన్ ఎయిట్ ఫార్టీ సెవెన్ మైనస్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా సో వన్ నాట్ ఎయిట్ టీ స్క్వైర్ మైనస్ సెవెంటీన్ టీ స్క్వైర్ ప్లస్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ టీ స్క్వైర్ ఇక్కడ టీ స్క్వైర్ టర్మ్స్ అన్ని యాడ్ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ టీ స్క్వైర్ వస్తుంది ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ టీ స్క్వైర్ వస్తుంది ఓకే ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ టీ స్క్వైర్ ఓకే ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ టీ స్క్వైర్ ప్లస్ వన్ త్రీ జీరో టూ టీ ప్లస్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వస్తుంది సో ఇందులో ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ కామన్ తీసుకుందాం తీసే టీ స్క్వైర్ ప్లస్ త్రీ టీ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది వస్తుంది మనకి ఇక్కడ సో ఈ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ ఇంకా తీసుకొస్తే జీరో బై ఎనిథింగ్ జీరో అవుతుంది సో మనకి ఇక్కడ మిగిలేది టీ స్క్వైర్ ప్లస్ త్రీ టీ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది మిగులుతుంది సో ఇక్కడ మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తే ప్లస్ టూని టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి యాడ్ చేస్తే మిడిల్ టర్మ్ రావాలి ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ తీసుకోవచ్చు సో టీ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ టీ ప్లస్ టీ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ టీ కామన్ తీసినట్లయితే టీ ప్లస్ టూ 
ఇక్కడ ప్లస్ వన్ కామన్ తీసుకుంటే టి ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వస్తుంది సో అగైన్ టి ప్లస్ టూ కామన్ తీసుకుందాం ఇంకొకటి టి ప్లస్ వన్ మిగులుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో అంటే ఐదర్ టి ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ టి ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ రెండుట్లో ఏదైనా ఒకటి జీరో కావాలి సో మనం టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ అవుతుంది అదేవిధంగా టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అవుతుంది దేర్ ఫోర్ ఎట్ టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ పాయింట్ ఏమవుతుందో చూద్దాం పాయింట్ ఏమన్నా ఎక్స్ వై జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ మనకి ఏమొచ్చింది కదా ఇంతకు ముందు మైనస్ త్రీ టి మైనస్ ఫైవ్ టి ప్లస్ ఫోర్ ఇందాక వచ్చిన పాయింట్ సబ్స్ట్యూట్ చేసిన పాయింట్ అనమాట సెవెన్ టి ప్లస్ లెవెన్ ఇందులో టి వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఫస్ట్ టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ఇక్కడ మైనస్ టూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మైనస్ సి టూ మైనస్ ప్లస్ త్రీ టూ జో సిక్స్ సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ లెవెన్ సో సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ వన్ టూ మైనస్ త్రీ వన్ టూ మైనస్ త్రీ ఇది మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ వన్ పాయింట్ ఇంకొక పాయింట్ వస్తుంది ఫైన్ ద పాయింట్స్ అన్నట్టు క్వశ్చన్లో అబ్జర్వ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఫర్ టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఫర్ అన్నా ఎట్ అన్నా అన్ని ఒకటే ఫర్ ఏదైనా రాసుకోండి సో ఫర్ టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ చేయండి మైనస్ ఇటు మైనస్ ప్లస్ త్రీ వన్ జ త్రీ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ చేస్తే మైనస్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఇక్కడ మైనస్ సెవెన్ ప్లస్ లెవెన్ సో త్రీ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ టూ త్రీ ఇక్కడ ఫోర్ అవుతుంది ఓకేనా మైనస్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైనలీ దేర్ ఫోర్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆర్ ది పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆర్ సో మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్ ఇదే అనమాట ద పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఇది లాంగ్ అన్న రావచ్చు షార్ట్ లన్న రావచ్చు మనకు ఈ కొనికాడ్ చాప్టర్ మొత్తంలో ఇంపార్టెంట్ గా ఉన్నవి ఏంటంటే మొత్తం ప్లేన్ టాంజన్ ప్లేన్ పైన కండిషన్ ఫర్ టాంజెన్సీ పైననే మనకి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాయిస్ ఉంది అనమాట ఇందులో సో కండిషన్ ఫర్ టాంజెన్సీ అనేది ఒక తీరమే ఉంది ఆ తీరాన్ని కూడా మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే టాంజెన్సీ కండిషన్ ఏ విధంగా ప్రూవ్ చేయాలనేది ఒక తీరం ఉంది ఆ తీరం కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక మన ఛానల్కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇది మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అదేవిధంగా మన ఛానల్కి ఛానల్లో మీకు ఓకే సో మన ఛానల్లో మీరు బ్యాక్లాగ్కి సంబంధించిన వీడియోస్ని కూడా చూసుకోవచ్చు వీడియో క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి అంటే చాలామంది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఆల్రెడీ మనం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పెట్టాం యూ ఛానల్లో అవే ఇంపార్టెంట్ అండి మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ అనేవి సపరేట్గా ఏమి ఉండవు అంటే సెమ్ సెమ్కి ఇయర్ ఇయర్కి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏం చేంజ్ అవ్వవు సో మనం ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను అప్లోడ్ చేశానో ఛానల్లో వాటిని ఫాలో అవ్వండి ఒక్కసారి చిన్నగా చెప్తాను చూడండి సెమ్ వన్ కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మీరు సెమ్ వన్ టాపిక్ నేమ్ కొట్టి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అని టైప్ చేసిన తర్వాత యూట్యూబ్ లో పక్కల విఎస్పి యూనిటీ అని ఎంటర్ చేయండి సో మీకు ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు రియల్ అనాలిసిస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కావాలి రియల్ రియల్ అనాలిసిస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ విఎస్పి యూనిటీ అని కొట్టండి మీరు ఏ టాపిక్ కావాలనో ఆ టాపిక్ నేమ్ కొట్టేసి పక్కల విఎస్పి యూనిటీ అని టైప్ చేసి సర్చ్ చేసిర్రు అనుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గా మీకు మన ఛానల్లో ఉన్న ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వీడియో అనేది ఫస్ట్ లోనే వస్తుంది చూసుకోవచ్చు ఓకేనా హై ఓ ఆల్ యూ అండర్స్టాండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే